നാട്ടിൻപുറത്തെ കുറിച്ച് പൊതുവേ ഒരു ധാരണയുണ്ട് നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത നന്മകൾ മാത്രം വിളയുന്ന വിശുദ്ധമായ ഒരിടമാണെന്ന് ഇതാണ് തോന്നൂർക്കര ഗ്രാമം നന്മയും തിന്മയും ശരിയും തെറ്റും എല്ലായിടത്തും എന്ന പോലെ ഇവിടെയുമുണ്ട് വേദന സ്വയം വിഴുങ്ങി കൂടെയുള്ളവരുടെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും കൂടുതൽ വില കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ അധികവും അവർക്കിടയിൽ അനിയത്തിയെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനും ഏട്ടനെ ദൈവതുല്യം കണക്കാക്കുന്ന ഒരു അനുജത്തിയും ഈ വീട്ടിലുണ്ട് അത് മാത്രേ ഈ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അറിയാലോ എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടൻ മാത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ നോക്കാൻ ശ്രീയേട്ടനുണ്ട് ശ്രീയേട്ടന് ഒരു ദോഷം വരുത്താതെ കാത്തോളിനെ ദേവി അറിയാം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ ശ്രീയേട്ടന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ മറന്നാലുണ്ടല്ലോ ദേവിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല ലച്ചു നീ ആര് ഈ വരട്ടണ ദേവി കോപിച്ചാൽ അറിയാലോ ഏ ദേവി കോപിക്കില്ല എന്റെ ദൈവം ശ്രീയേട്ടനാണെന്ന് ദേവിക്കറിയാം മതി മതി എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട പത്മാവതി അമ്മേ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോ അച്ഛമ്മക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങള് നിന്നോട് തർക്കിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല നീ ഏട്ടനെ വിളിച്ച് കാപ്പി കൊടുക്കാൻ നോക്കൂ ഹലോ അതെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആ അടുത്ത കമ്മിറ്റിക്കും ഒരു അപേക്ഷ വെച്ചോളൂ കുറച്ച് പണം ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കാം ആ ബാക്കി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നമ്മളൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ ചികിത്സ മുടങ്ങണ്ട എന്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കൂ ഞാൻ പുതിയത് തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ടോണ്ട് പോയാ മതി ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും അമ്മേ എന്റെ ദൈവമേ ഇന്ന് ആരെയാണ് അവ കണികണ്ടത് അല്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ എന്റെ കാര്യം അയ്യോ ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ വേഗം മാറ് പുതിയതാണല്ലോ 
കഴിഞ്ഞ തവണ എനിക്ക് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ ടൗണിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതാ ഏട്ടനത് ശ്രദ്ധിച്ചത് പോലും ഇല്ല ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 ഇപ്പഴാ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയത് അല്ലാതെ നാട്ടുകാർ വോട്ട് ചെയ്ത് ജീവിച്ചോണ്ടല്ല അല്ലേ വാടി വന്നേ മണിച്ചേട്ടൻ എപ്പോഴാ വന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ കുട്ടി ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണോ എന്നെ കാണുന്നത് അതെ എന്താ മണിച്ചേട്ടാ ഒന്നുമില്ല എത്ര നേരമായി ഞാൻ കാപ്പിയും പലഹാരം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണോ വാ വന്ന് കഴിക്കേ ചൂടാറും മണിക്കൂട്ടാ ഓ വേഗം വന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കോ എന്നിട്ടേ നമുക്കൊരു കൂട്ടം പണിയുണ്ട് വന്നോളൂ വാ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട മേലൊക്കെ ഒന്ന് അനങ്ങിയാലേ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങൂ ഒഴിവായിട്ടുമല്ലോ കാലം വല്ലാണ്ട് മാറിപ്പോയി എവിടെ നോക്കിയാലും വാശിയും മത്സരവാ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് വരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ സമാധാനിച്ചു കൂടെ ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഞാനുണ്ട് എനിക്ക് അമ്പലത്തില് കയറണം ആ എന്നാ വേഗം ആവട്ടെ ആ മണിക്കൂട്ട കൃഷിഭവനിൽ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കണേ ഓ ശരി ഞാൻ ഓടിക്കട്ടെ വണ്ടി ലച്ചു കളിക്കാതെ കീത ഞങ്ങള് ചായയും കുടിച്ച് പലഹാരവും കഴിച്ച് പരദൂഷണവും പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞുകൂടാത്തത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണ്ട മുഖവിലേക്ക് എടുത്തിട്ടല്ല കാര്യം പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണമല്ലോ ശരി ശരി എന്നാ പണി നടക്കട്ടെ ഒരാങ്ങളെയും പെങ്ങളും ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അങ്ങ് പോവും അതുവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കളിയും ചിരിയൊക്കെ എന്റെ ലതികെ അതിന് ലക്ഷ്മിയുടെ മുറച്ചേർക്കാൻ സമ്മതിക്കോ ആകാശ ഇടിഞ്ഞു വീണാലും അവളെ കെട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് കാലിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നടക്കുകയല്ലേ ആ താന്തോന്നി
പ്രസിഡന്റും പരിവാരങ്ങളോ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് ആളുകൾ ആരും നമ്മളെ കാര്യമായിട്ട് ഗൗനിക്കുന്നില്ലല്ലോ അച്ഛാ അതാ ഒരു ചമ്മല് മോനെ ഈ പണം പോലെ തന്നെയാ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലേ അത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടൂ നമ്മളാർക്കും കൊടുക്കുന്നുമില്ല ആരും നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നുമില്ല വീട്ടുകളയുടെ ഇത്തരം സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൈമണി മോഹനമ്മാവൻ ഇവർക്കിവിടെ എന്താ കാര്യം എന്താ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സജിത്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ടാ അവനൊരു പ്രശ്നം വന്നാ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ നിന്ന് സമയം കളയാതെ പോയി കാര്യം നടത്താൻ നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വേറെ പണിയുള്ളതാ വലിച്ചന കുട്ടിയെ നോക്കി എന്ന് തൊഴാൻ വരുമ്പോൾ പല തവണ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാ നല്ല വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇനിയിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ എന്നുള്ളത് വല്ലിച്ചൻ വിചാരിച്ചാൽ അന്വേഷിക്കാനാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പിടിച്ചോ നിനക്ക് അപ്പോ ലിച്ചു അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നേ ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സമാജ ഹാളിലേക്ക് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ചെലപ്പോ വൈകുന്നിരിക്കും എത്ര വൈകാലും ഞാൻ ശ്രീയാട്ടിന്റെ കൂടെ വരുള്ളൂ ശരി എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല ആരെയും പേടിയുമില്ല എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താ സജിത്ത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില ബിസിനസ്സുകളും ഉണ്ട് അതെ പുഴക്കരയിലുള്ള ഈ ഭൂമി ഇവന് പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവന്റെ ചെറിയമ്മ കുറെ പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും മൂത്ത മകളുടെ കല്യാണത്തിനും വാങ്ങിയത് വേറെ വാങ്ങിയ പണവും പലിശയും തീർക്കാതെ ഇപ്പൊ ഇളയമാളുടെ കല്യാണത്തിന് വിൽക്കാനായി ആ ഭൂമിയുടെ ആധാരം തിരിച്ചു വേണം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തന്നെ ആയോ ഇപ്പോഴത്തെ നടപ്പോല് വെച്ച ആ ഭൂമിക്ക് ഇവർ വാങ്ങി തുകയുടെ അഞ്ചിരട്ടിയെങ്കിലും വില കിട്ടില്ല രഞ്ജിത്തെ ആ നിലയ്ക്ക് അവരൽപ്പം കൂടി പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ അന്യായം എന്താ മാത്രമല്ല ആധാരം തീർന്നു നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പണം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി ആ നിലയ്ക്ക് ഉടമസ്ഥത സജിത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു തീരാധാരം നടത്തി അത് രേഖാമൂലം ഉറപ്പുവരുത്താനായി ചെന്നപ്പോഴാ ഇനിയും പണം വേണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നടപ്പിലാവാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണ പ്രശ്നമില്ല ഇവർ 
ഇവിടത്തെ തീർപ്പിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല പോകാൻ വരട്ടെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ഇത് ചന്തയല്ല ന്യായാന്യായങ്ങൾ നിരത്തി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കോടതിയും അല്ല മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ആ നിലയ്ക്ക് വലുതാക്കി വഷളാക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥ ചർച്ച അതിനാ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് സജിത്തിന്റെ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്തു പറയാനാ പ്രസിഡന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാവൻ ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ ചൂട് തട്ടിയാവൻ വളർന്നത് എന്റെ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ പ്രസവിക്കാത്ത എന്റെ സ്വന്തം മകനായിട്ടേ ഞാനിവനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വലുതായി വലിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയപ്പോ എന്റെ മൂത്ത മകളുടെ കല്യാണത്തിനും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും ഇവൻ കുറച്ച് പണം തന്നു എന്നുള്ളത് നേരെ പിന്നെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു നിലനിൽക്കാൻ കുറച്ച് പണം വേണം തൽക്കാലത്തേക്ക് ആധാരം തന്നാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ കാണിച്ചെടുത്തെല്ലാം ഞാൻ ഒപ്പുവെച്ചു എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പ്രസിഡന്റ് നിയമപ്രകാരം ആ സ്ഥലം ഇപ്പോ സജിത്തിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും കോടതി പോയാ ചിലപ്പോ അത് സ്വന്തം ആക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേട്ട ഈ കരച്ചിലിനും കണ്ണീരിനും പകരം താൻ എന്ത് നൽകി സമാധാനിപ്പിക്കും സജിത്തെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും സജിത്തിന്റെ ചെറിയമ്മ അന്യകുട്ടിയായിട്ടല്ലല്ലോ വളർത്തിയത് അത് സജിത്തിനും അറിയാം ദൈവം അമ്മമാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാനാ ആ അമ്മ അധിക കാലം നമ്മുടെ കൂടെ കാണില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനിയത്തിയും ചേച്ചിയൊക്കെയായി പെൺകുട്ടികളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അവരുടെ കണ്ണീര് ഈ ഭൂമിയിൽ വീഴാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാ അവരിൽ നിന്ന് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനല്ല വിട്ടുകൊടുക്കാനാ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടത് വേണ്ടി വന്ന നമുക്ക് സ്വന്തമായുള്ളത് മുഴുവനും ഈ മാതിരി ഗീർവാണങ്ങളൊക്കെ വല്ല ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി പറപ്രസിഡന്റ് സ്വയം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ എളുപ്പമാ ആര് പറഞ്ഞു സ്വയം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്നാ പറ ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നിന്റെ അനിയത്തിക്ക് വന്നാൽ ഉള്ളത് ഈ പാതി നീ അവക്ക് കൊടുക്കുവോ എന്തിനു പാതിയാക്കണം എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരണം പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുമായ എല്ലാ സ്വത്തും എന്റെ അനുജത്തിൽ ലച്ചുവിനുള്ളതാ സജിത്തിനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത് മറ്റ് ചിലരാണെന്നും ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആട്ടിൻ തോലിട്ട് നടക്കുന്ന ചില ചെന്നായ്ക്കളുണ്ട് അവരുടെ കുരുട്ടുബുദ്ധിയിൽപ്പെട്ട് നശിക്കുന്നതാണോ അതോ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി അല്പം ത്യജിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അത് സജിത്ത് തീരുമാനിക്കണം ചെറിയമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ നടത്തി തന്നോളാം അവളുടെ വിവാഹം നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ ഒന്നും നടന്നില്ലോ നടന്നില്ലെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാ പോരാ ആകെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി അതാ സത്യം നിന്റെ ആ ചങ്ങാതി ഉണ്ടല്ലോ സജിത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാണും പെണ്ണും കെട്ട ഒരുത്തനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇടാ ആണുങ്ങളായ ഒരു നിലപാട് വേണമെന്ന് ഇത് ഒരുമാതിരി കോത്തായത്തെ ഏർപ്പാടായി പോയി വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞത് മിച്ചം 
ഇത് മധുരം കുറവ് ഇത് സ്ട്രോങ് കടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചൂട് പഴംപൊരിയുണ്ട് അയ്യോ കടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട പേരിനൊന്നോരോണ്ടോ ലക്ഷ്യം കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട കേസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത പ്രോമിസിൽ നോട്ടൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതാണ് സൂത്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതല്ലട ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ പക്ഷേ അവന് ശ്രീകാന്തിനെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി അവിടെയാ അവന് തെറ്റ് പറ്റിയത് ഈ ശ്രീകാന്ത് ആരാ വെറും ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ പത്തായിരം പേരുണ്ടാവും മൊത്തം എടുത്ത കേരളത്തിൽ ഇവിടെയാ നിനക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് എടാ സംഗതി ഇപ്പൊ അവൻ നമുക്ക് എതിരാ എതിരാളിയുടെ മികവ് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ പുല്ലും കൊട്ട തട്ടി കുറയുന്ന പോലെ അല്ലടാ അവൻ സജിത്തിന്റെ വാദമുഖങ്ങളെ പൊളിച്ചടിക്കിയത് എന്നിട്ടൊടുവിൽ അവന്റെ അഭിപ്രായം സജിത്തിന്റെ തീരുമാനമായി എടാ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയിപ്പിച്ച സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് മാജിക് വെറുതെയല്ല ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമാകാതെ അവൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വിലസുന്നത് ഇത്ര വേഗം അച്ഛൻ കാലു മാറിയോ എടാ മോനെ തണ്ടും തടിയും തന്റെടവും കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നയം വേണം കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും വേണം ആരെയും പിണക്കാതെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള വൈഭവവും വേണം ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും അവരുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള മിടുക്ക് വേണം ഉള്ള കാര്യം പറയാതിരുന്നിട്ട് എന്താടാ കാര്യം ഇതൊക്കെ നിന്റെ ഭാവി അളിയനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അവന്റെ പെങ്ങളെ നിന്നെ കൊണ്ട് കിട്ടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വാശി എടാ അവൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ അല്ലറ ചില്ലറ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചാ സംസാരം മൂപ്പര് മന്ത്രി കസേര ഇരിക്കേണ്ട ആളാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഹെൽത്തുകാർ വന്ന് ഈ കട പൂട്ടിക്കുന്നു പറഞ്ഞതാ ഇത് പൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോവാനാ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ഫോൺ എടുത്ത് ഒറ്റ വിളി പിന്നെ അവർ ഈ വഴിക്കേ വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ ചായയുടെ കാശ് വണ്ടി എടുക്കട കേക്ക് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവന്റെ കൂടെയാ നിന്റെ വിവാഹത്തിലൂടെ അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ലാതെ അവനെ നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം അതിനുള്ള വഴികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒടുവിൽ അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി ചേർത്തുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആര് ഞാൻ കയറി വരൂ ആ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ആ മനസ്സിലായില്ല എവിടുന്ന നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക എന്റെ പേര് സേതുമാധവൻ സ്വദേശം കുറച്ച് ദൂരെയാ ദേശമംഗലം അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഇതെന്റെ അച്ഛമ്മ ഓ ഇത് അമ്മാവൻ ഓ എന്റെ അനിയത്തിയാ ലക്ഷ്മി അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ഷേത്രത്തി വെച്ച് കണ്ട കാര്യം ആ ഇതുവരെ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഓളെ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട സമയവും സന്ദർഭവും ഒത്തു വന്നാൽ എപ്പോ വേണേലും ഇതൊക്കെ ആവാലോ വളച്ചു കെട്ടാതെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം എന്റെ അനിയന്റെ മൂത്ത മകൻ വിഷ്ണു അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറാ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അനിയന് കൃഷിയാ അത് നോക്കി നടത്തിച്ചാൽ തന്നെ ധാരാളം സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ വലിയ നിലയും വിലയുള്ള ആളാ അല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെ കല്യാണക്കാരും തന്നെ
മോളെ കണ്ടപ്പോ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം ഒരു തോന്നൽ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ തേടി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഒരു കുറവും വരില്ല പൊന്നുപോലെ ഞങ്ങൾ നോക്കും കെടുതിയില്ല എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടും അന്വേഷിച്ചിട്ടും മതി സമ്മതമാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി ഞങ്ങൾ പെണ്ണു കാണാൻ വന്നോട്ടെ വരാൻ പറയും മോനെ നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാലോ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ വരുന്ന വിവരം ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ വിളിച്ചിട്ടേ വരൂ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി എന്നാ വരട്ടെ മോളെ ശരി ആയിക്കോട്ടെ ആ പയ്യന്റെ ഗ്രഹനില എന്റെലുണ്ട് അതിനെന്താവ <laughs> 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 ഹലോ കൊച്ചുമകള് വൃശ്ചിക ലഘനമാണ് പൊതുവെ ഇത്തരക്കാർക്ക് പൂർവജന്മാർജിതമായ ദോഷങ്ങൾ കൂടും ഹലോ 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 ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ റേഞ്ചിലോട്ട് വരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ആ പറയൂ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പണിക്കരെ പോരാത്തതിന് മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ സഹോദര സ്ഥാനത്ത് ഗുളികനും ബലഹീനനായി വ്യാഴവും നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജാതക പൊരുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആലോചനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് തന്നെ പണിക്കര് പറഞ്ഞത് എന്തോ പണിക്കര് പറയാൻ മടിക്കണേ വിഷമം തോന്നരുത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ഇന്ന് ഇന്നലെയുള്ള ബന്ധം അല്ലല്ലോ എനിക്കുള്ളത് എന്നാലും പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല െ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം കഴിയുന്നതോടെ സഹോദരനുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം ഇല്ലാതാവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും എതിർ ധ്രുവങ്ങളിലാവും ശത്രുക്കളാവും എന്നർത്ഥം 